Posible nga bang mabuhay ang tao sa buwan sa loob ng dekadang ito? Ano ang Artemis Mission? Gaano nga ba kaimportante ang misyon na ito para sa atin? Ating sagutin ang mga tanong na ito. Moon Landing Noong 1959, ang Luna 2 ng Soviet Union ay nag-launch sa buwan. Ito ang naging unang human-made object na nakapunta sa buwan. Ten years later, noong 1969, ang Apollo 11 ng US ang unang crewed mission na nakapunta sa buwan. Sa panahon ng Apollo 11 programs, 12 male astronauts ang nakarating sa buwan sa pamamagitan ng 6 na misyon. At ngayon, after 50 years, ang Artemis mission na itinangalan sa mythical twin sister ng Greek god na si Apollo ay nilunsad upang magpadala muli ng tao sa buwan. Ayon sa isang opisyal ng NASA, ang mga tao ay maaaring manirahan sa buwan before 2030. Ang mga astronauts ay maninirahan at magtratrabaho sa surface ng buwan doing science. Magkakaroon sila ng habitats na pwede nilang pagtirhan at mga rovers upang suportahan ang kanilang mga trabaho. Matapos ang ilang beses ng mga nabigong launch attempts, dahil sa mga technical glitches at pagyo, ang Artemis 1 ay inilaunch noong November 16 mula sa Kennedy Space Center sa Florida. Alam mo ba kung anong Artemis mission plan na ito? Sa sentro ng programang Artemis ay ang bagong mega rocket ng NASA, ang Space Launch System at ang Orion Spacecraft. Ang SLS ay isang 98-meter rocket na binubuo ng isang core stage, upper stage at twin 5-segment solid rocket boosters para maglunsad ng payload sa kalawakan. Para sa crewed Artemis missions, ilulunsad ng rocket ang Orion spacecraft sa buwan. Ang Orion ay isang space capsule na mas malaki kaysa sa Apollo command modules na idinisenyo upang dalhin ang apat na astronaut sa mga misyon sa buwan. Ano ang Artemis 1 mission? Last November 16, matagumpay na nailunsad ng NASA ang Artemis. Ang misyon na ito ay uncrewed upang subukan ang safety ng SLS rocket at kakayahan ng Orion capsule na maabot ang buwan, mag-perform sa lunar orbit at bumalik sa Earth para sa isang ocean splashdown. Ang SLS rocket ay nagdala ng 13 small satellites sa space upang magsagawa ng mga eksperimento at technology demonstrations. Ang misyon ay nagtagal ng 25 days at sa loob ng 6 days, nag-orbit ang spacecraft sa buwan at nangolekta ng performance data. Ang isa sa mga critical phases ng Artemis 1 mission ay ang ligtas na pagbabalik ng module ng Orion sa Earth. Fortunately, matagumpay na nag-splash na ng uncrewed Orion capsule last December 11, December 12 dito sa Pilipinas, sa Pacific Ocean sa baybayin ng Baja, California. Maraming further na analysis ang naghihintay, ngunit ang mga early indication ay ang lahat ng gear nito ay pumasa sa test ng NASA. Ibig sabihin, ang NASA ay maaaring magsimulang maghanda para sa unang crewed Artemis flight, isang round-the-moon na effort sa 2024. Bakit nga ba gusto ng mga tao na bumalik sa buwan? Ang pagtuklas kung mayroong tubig sa South Pole ng buwan ang isa sa pinakamalaking dahilan ng pagbabalik sa buwan. Dahil ang tubig na iyon ay maaaring makonvert upang magbigay ng gasolina para sa mga spacecraft na pupunta sa deeper space, sa Mars halimbawa. Kung makakahanap sila ng tubig at makakapag-extract ng oxygen mula sa regolith, maaaring ang matagumpay na mabuhay ang tao sa buwan. Ano ang Artemis 2 mission? Nilalay ng Artemis 2 na ilibot ang mga tao sa buwan sa unang pagkakataon mula noong 1972. Ang mga astronaut at mission controller ay mangongolekta ng data sa Orion at performance ng crew para masuri kung gaano kahanda ang Artemis program na magpapadala ng mga tao sa buwan. Ang misyon na inaasahang tatagal sa pagitan ng 8 to 10 days, ang apat na astronaut na sakay ng Artemis 2 ang magiging pinakamalayong tao na lilipad mula sa Earth pagkatapos ng Apollo 13 noong 1970. At kapag matagumpay din ito, ang susunod na misyon ay isang landing mission na tinatawag na Artemis 3 mission na maglalan sa surface ng buwan sa 2025. Ano naman ang Artemis 3 mission? Ang Artemis 3 ay ang third scheduled flight ng Artemis program. Nilalay ng misyon na ito na ilagay ang mga tao sa buwan by 2025 assuming na walang problema sa mga previous na missions. Para sa paglapag sa buwan, gagamitin ng crew ang SpaceX Starship, isang sistema na ginagawa ngayon ng kumpanya ni Elon Musk 
para sa mga crude human mission. Dito natin matutunghayan ang pagtapak ng next man at first woman sa lunar surface. Mananatili sila sa buwan ng around one week. Ano ang mangyayari pagkatapos ng Artemis 3? Ang planning after Artemis 3 ay hindi pa sigurado. Ngunit, ang NASA ay may early stage planning for the later 2020s. Ang Moon to Mars planning manifest ng NASA na inilabas kasama ang 2023 budget request nito ay nagmumungkahin ng Artemis 4 ay lulunsad sa 2027 para tumulong sa pagbuo ng gateway. Then, ang next human landing sa buwan ay ang Artemis 5 sa 2028. Ang susunod na tatlong landing para sa Artemis 6 hanggang 8 ay mangyayari sa 2029, 2030 at 2031. Ano sa palagay mo? Iniisip natin na malayo pa sa hinaharap ang pamumuhay sa buwan. Ngunit, kung ang Artemis mission na ito ay magtatagumpay, makikita natin sa loob ng tatlong taon kung ang mga tao ay maaaring nga bang mabuhay sa buwan.